tree He doesn't seem to stray far from today There is nothing to have seen As we live today in so many ways Now there are men who take a different c'est beaucoup mieux avec un bureau rangé, non Donc comme ça fait deux semaines que j'ai ralenti un peu le rythme, ce matin je vais reprogrammer un peu, enfin replanifier un peu le mois de janvier et la semaine à venir pour le travail, que je puisse voir où j'en suis. Euh, je sais que ce mois-ci je voulais développer mon Patreon pour pouvoir le lancer début février et puis forcément continuer aussi de, de développer ma chaîne YouTube donc faire des vidéos mais ouais on va faire ça ce matin je vais planifier ma semaine et planifier mes objectifs du mois et ensuite il bah, faudrait peut-être que je me remette à dessiner ça fait un moment que je n'ai pas posté sur Instagram je vous montrerai ça donc en fait pour planifier mon mois je suis sur Notion là c'était pour mon mois de décembre donc du coup ici j'avais les priorités du mois mes intentions. Là, c'était une liste de ce que j'avais à faire absolument pour le mois de décembre et puis les dates importantes. Et ensuite, là, c'était ma semaine. Attendez, je vais vous mettre. Donc voilà, là, c'était quand je planifiais ma semaine. Donc du coup, lundi, je devais faire ça, mardi, je devais faire ça, etc. etc. Et du coup, bah, on va refaire exactement la même chose pour janvier. Le mois de décembre, je vais l'archiver. Euh, je sais pas trop encore comment je vais le ranger donc du coup je vais juste le mettre dans les objectifs 2021 pour l'instant et je vais dupliquer cette page pour pouvoir euh, refaire plus rapidement mon mois de janvier donc là on va dupliquer et celui là je viens le mettre dans objectif 2021 voilà donc du coup là j'ouvre pour la copie et je vais venir Hop. changer janvier 2021 les priorités du mois donc là on vient tout désélectionner, là je viens copier le lien pour garder ce que je veux faire en janvier 2021. J'ai copié mon tableau et il est lié donc du coup si je modifie quelque chose ici ça va aussi se modifier sur l'autre page. C'est ce que j'avais écrit quand j'ai fait mon planning le mois dernier. Patreon. Donc du coup je disais Patreon ça va être mon objectif du mois de janvier. Donc ce qui est important Patreon. Donc ça c'est ce que je veux faire à peu près pour le mois de janvier. Je vais rajouter quelques euh, trucs perso parce que du coup il faut que je planifie aussi mon voyage en Corée. C'est son anniversaire Et là c'est Kim l'autre enfant de 25 ans. Vous allez vraiment le faire Oh ça tient en plus On peut faire un bonhomme de neige <rire> Viens on la laisse là Bon voilà Nous avons une soeur en vitrine C'est une gamine Je suis sûre elle se plaît dehors Oui <rire> Je reste ici <rire> Après ce petit interlude, <rire> semaine du 4 au oh. Donc semaine du 4 au 10 janvier. Et on va venir supprimer tout ce que j'avais déjà écrit. Et maintenant Commençons, donc mardi c'est mon anniversaire, j'ai pas très envie de bosser, je vais peut-être juste dessiner un peu. Tu veux vraiment faire un bonhomme de neige C'est ça de vivre avec des enfants, on n'arrive pas à se concentrer. Donc c'est reparti, donc je disais mardi euh, je voudrais dessiner un peu, même si je me connais, je vais certainement me poser devant des dramas et pas faire grand chose. Et le soir, bah... Fêter anniversaire. Mettre anniversaire avec un S parce que comme vous l'avez vu, aujourd'hui on est le 4, lundi 4 janvier et c'est l'anniversaire de mon petit frère qui est pas si petit que ça. Et demain, mardi 5 janvier, c'est mon anniversaire. Donc voilà, on va fêter les anniversaires demain soir. Voilà, elle se prépare pour les bonhommes de neige. <rire> Ça 
fatigue. Ça c'est votre vlogueuse préférée. Et ça c'est sa petite sœur. Petite sœur. Moi je suis contente, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bonne langue de Twist and twist, Mais twist and twist. Des du coup, tu restes là, hein, tu bouges pas toi. Regardez ça. Elle ramasse des cailloux et des brindilles pour son bonhomme de neige. Elle lui rajoute des gants. Voilà. Il est trop chou. Il est beaucoup <rire> trop mignon en vrai. ça en pleine nuit ça fait flipper un peu quand même bon dans cette matinée de productivité j'ai quand même réussi à faire ma semaine Hello Aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans et je voulais vous parler d'un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. En fait ça fait quelques années, à chaque fois mon anniversaire, j'ai des crises d'angoisse. Je te rassure, aujourd'hui je vais très bien parce que j'ai réussi à débloquer certaines choses chez moi. Mais oui, depuis quelques années, j'avais peur de vieillir. Enfin, j'avais pas forcément peur de prendre de l'âge pour prendre de l'âge. Mais en fait, j'avais peur de vieillir et de ne pas accomplir les choses. Euh, je sais pas si c'est très clair. En fait, plus je vieillissais, plus j'avais l'impression d'être un échec. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de facilité. Du coup, je réussissais toujours tout assez facilement du premier coup. J'étais plutôt bonne à l'école. J'avais même euh, sauté une classe, bon c'était une petite classe, mais j'avais quand même un an d'avance. Et du coup j'étais la plus jeune de ma classe. Et sur le moment pour moi c'était génial parce que je me disais je vais pouvoir avoir mon bac plus jeune, plus vite. Je vais pouvoir finir mes études plus jeune, je vais pouvoir commencer à travailler plus jeune. Et à l'époque je voulais avoir une vie de famille jeune aussi. Enfin, vraiment pour moi j'étais obsédée par la vitesse et la jeunesse. Sauf que en 2013 lorsque j'ai eu 19 ans, pour des raisons que je vais pas expliquer ici, je suis tombée en dépression quelques semaines plus tard. Et ce qui a fait que j'abandonne donner assez vite mes études et tous les jobs auxquels je postulais. Et forcément, pour quelqu'un qui était obsédé par le fait d'avoir tout très jeune, bah, je me sentais vraiment très nulle et euh, vraiment comme un échec. À partir de ce moment-là, je ne savais plus du tout quoi faire de ma vie. Malheureusement pour moi, cette dépression a duré plusieurs années et à chaque fois mon anniversaire, vu que je prenais une année en plus, et eh bien ça me rappelait à quel point je n'étais pas du tout là où je voulais être. Je vivais très très mal mes anniversaires. À 25 ans, c'était vraiment horrible. Pour moi, c'était un, un palier. Mais là où je veux en venir, c'est que cette année, je vais beaucoup mieux. Et j'ai envie d'embrasser mes 27 ans. J'ai envie de profiter de ma vie et d'arrêter de me stresser, de me torturer pour un foutu chiffre. Je suis très très heureuse de ma vie en ce moment et j'ai vraiment envie de profiter à fond du moment. Tout se met petit à petit en place. Bien sûr, je suis toujours pas là où je veux être, mais je suis quand même très heureuse d'être là où je suis maintenant. La vie est belle et tout va très bien pour moi. Alors oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 27 ans et je vais très bien. Bon anniversaire Amis, 
j'ai un peu peur. J'ai dû me lever ce matin assez tôt euh, parce que je vais faire le test du Covid. Ça me fait trop peur. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas si les autres ont dû avoir ça, mais quand j'ai regardé sur le site de l'ambassade ou sur le site pour la demande de visa, en fait, dans les, les listes des choses à fournir, il y a euh, un test Covid. Bah, j'ai dû prendre rendez-vous pour aujourd'hui pour me faire ma demande de visa. <rire> j'ai beaucoup trop peur. bâtiment de torture. Un dernier mot avant ma torture. Euh, je veux partir d'ici. Bon, je suis revenue et ça va. C'est pas si pire, hein. ça picote, mais ça va. Je vais le mettre. Je vais le mettre. Je vais essayer de le mettre. Bon, soyons sérieux, un peu de secondes. Je suis de retour à mon bureau, qu'est-ce que j'ai à faire Donc aujourd'hui, je dois faire la liste des abonnements et récompenses pour Patreon parce que à partir du mois prochain, je vais ouvrir mon Patreon. Et ensuite, il faudrait que je continue de monter ce vlog-là qui est complètement... Franchement, je ne sais pas du tout comment je vais le monter parce qu'il y, des... y a des scènes qui ont été tournées avec cet appareil photo, des scènes qui ont été tournées avec mon téléphone, des scènes qui ont été tournées avec le téléphone de Kim, c'est Arnaud mais n'importe comment, enfin c'est vraiment chaotique ce vlog. Euh... Et ensuite, bah, faudrait que je fasse une autre illustration aussi. On verra si j'ai le temps. Je vous montre tout ça, c'est parti Bon, je pars sur trois abonnements, mais je risque de n'en faire que deux finalement. On va réfléchir. Parce que je vois tout le monde faire trois abonnements, mais qu'est-ce que je vais mettre dans ces abonnements C'est une bonne question. Tiens, qui me répète ta question mais c'est vrai ça, qu'est-ce que Patreon J'en parle depuis le début de cette vidéo sans vraiment expliquer ce que c'est. Alors pour moi ça paraissait évident parce que la plupart des illustrateurs l'utilisent mais c'est vrai que c'est pas très connu au final comme système. Donc du coup, qu'est-ce que Patreon Patreon c'est un site où les illustrateurs lancent leur page et leur système d'abonnement. Donc par exemple si je décide de faire trois abonnements, l'un à 1 euro, l'autre à 2 euros et le troisième à je sais pas 5 euros, bah celui qui paye le premier abonnement aura le droit à tel type de récompense, par exemple une vidéo par mois. Euh, celui qui choisit le deuxième abonnement un peu plus cher aura le droit à une vidéo par mois plus... Euh qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure Des posts, des articles en plus ou alors des tutoriels. Et celui qui choisit le plus haut abonnement, qui paye un peu plus cher, lui aura le droit vraiment la totale, tout ce que les deux autres ont eu, plus euh, des, des récompenses bonus. Et en fait, c'est ce que je vais réfléchir aujourd'hui. Je vais réfléchir au nom, aussi au tarif et aux différentes récompenses qu'il pourrait y avoir dans ces abonnements là. Et c'est un système que beaucoup d'illustrateurs utilisent pour pouvoir se rémunérer et en même temps donner euh, du contenu et de l'information à ceux qui en ont besoin. Ouais c'est ça en fait, c'est un système de blog mais payant. Mais c'est vrai que le système de blog bah c'est très bien pour ceux qui veulent se lancer dans l'illustration ou qui sont curieux. Mais ça prend beaucoup de temps aux illustrateurs et malheureusement nous on n'est pas rémunérés pour ce temps là. Donc c'est bien qu'il y ait ce système là. Et aussi, ben, ça vous permet à vous de pouvoir nous soutenir si vous en avez envie. C'est vraiment pas mal comme système. Voilà, je pense avoir trouvé mes abonnements. Finalement, il va y avoir trois abonnements, mais celui-là euh, sera en ligne seulement en avril. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, l'abonnement 1, ça va être... Donc c'est des noms, euh, je ne sais pas si je vais garder ceux-là ou si je vais les changer. Mais pour l'instant, nous avons Baby Artist qui a 2 dollars. Et vous avez ça du coup d'inclus. Et The Explorer à 8,50 dollars. Et vous avez tout ça en plus. Et pour ce qui est de l'abonnement 3, ce sera The Collector. Et du coup, ce sera donc toutes les récompenses précédentes plus un abonnement euh, mensuel pour ma box d'illustration. Donc du coup en fait quand je vais ouvrir ma boutique, je vais faire une, également une box d'illustration que je vais envoyer à ces gens qui sont abonnés à cet abonnement là. Et du coup bah, vous aurez des, des stickers, des illustrations, il y aura même quelques produits hors série que je ferai seulement pour, euh, pour 
ces patrons là donc voilà j'ai trop hâte d'y être je suis trop pressée voilà je pense que je vais terminer ce vlog aujourd'hui bah après c'est un peu pareil c'est la routine ça va être euh, terminer l'illustration ou alors monter le vlog donc euh, des choses euh, pas très intéressantes ah et je vous ai pas montré enfin, celui là je vous ai montré c'était mon premier cadeau d'anniversaire hier il est beaucoup trop mignon un petit tigrou déguisé en dinosaure il est tout moelleux oh, je l'adore et regardez j'arrive et tadam il est trop beau donc un livre illustré avec des contes d'Asie et en fait à chaque conte il y a un style d'illustration différent j'ai l'impression regardez déjà rien que ça je suis trop fan j'étais trop trop contente quand je l'ai reçu hier Bon, je vous un peu au hasard. Mais il y a ça. J'aime beaucoup trop. Regardez. J'ai essayé de refaire des recherches sur les illustrateurs. Parce que j'aime bien à chaque fois que je reçois un livre ou un magazine, voir qui a fait les illustrations. Ça m'intéresse beaucoup trop de savoir. Bref, je suis trop contente. Comme d'habitude, je vais me poster derrière. Je vais me mettre juste ici pour dessiner. Thank you.